Let's go now, number two, text number two. Hello, my name is Lisa. So listen and read. Vou dar o play aqui, vocês ouvem primeiro. Let's go. Hi there, how's it going? I'm Lisa Jones from the United States of America. I'm from a small town called Winterville in North Carolina. I'm very talkative, outgoing, and funny. People say I have a great sense of humor. My physical appearance? Well, I'm slim and not very tall, with long, dark hair. I'm quite different from my older sister. She's fairly tall, with short brown hair. Her name's Jennifer. She's 39 and she's living in New Zealand now with her husband. Jennifer's a little shy and introvert. Her husband, on the other hand, is very extrovert. Mm-hmm. Legal. My name is Lisa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui as notas. Vamos atualizar aqui. Uhum. Então, text number two. Hi there, how's it going? How's it going? Olá, né? E aí, como vai? How's it going? I'm Lisa Jones. Eu sou a Lisa Jones, dos Estados Unidos. I'm from a small town. Sou de uma cidade pequena called, chamada Winterville, in the North Carolina. I'm very talkative, sou bem falante, muito falante, outgoing, extrovertida, and funny, engraçada. People say I have a great sense of humor. Pessoas dizem que eu tenho um ótimo senso de humor. My physical appearance, minha aparência física, well, I'm slim, sou magra, and not very tall, e não muito alta, with long dark hair, com cabelo uh, escuro e comprido. I'm quite different from my older sister. Eu sou bem diferente da minha irmã mais velha. She's fairly tall. Ela é bem alta, razoavelmente alta. Uh, with short brown hair. Um cabelo castanho curto. Her name is Jennifer. O nome dela é Jennifer. She's 39. Ela tem 39 anos. And she's, she's living in New Zealand now with her husband. E ela está morando na Nova Zelândia agora com o seu marido. Jennifer is a little shy and introvert. A Jennifer é um pouco tímida e introvertida. Her husband, on the other hand, is very extrovert. O marido dela, por outro lado, é bem extrovertido, é muito extrovertido. Ok? Então vamos aqui para os pontos que eu destaquei. How's it going? How's it going? É uma maneira informal de dizer how are you? Né? Como está você? E aí como vai? Né? Uh, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente também pode usar outras formas como How are you doing? How are things? How have you been? São expressões um pouco mais informais e são alternativas ao famoso conhecido How are you? Tá? Então você pode variar isso, pode dizer How's it going? Um, how are you doing? What's up? Aí, hey, what's up? Um pouco mais informal, tá? bem informal. How are Aqui, na verdade, how are things? Como vão as coisas? Ou, how have you been? Ok? Uh, ela coloca ali, I'm talkative, sou falante. O que mais? Outgoing. Outgoing é... Um, a pessoa... Como é que a gente pode traduzir aqui? É o... Só que, que é para frente, né? Ao contrário, seria o contrário de chá e tímida, né? Pessoa extrovertida mesmo, né? Outgoing. É, eles também costumam usar o friendly ou extrovert. Deixa eu colocar aqui. Friendly ou extrovert. São alternativas para o outgoing. Mm -hmm, my physical appearance, well, I'm slim. Slim, magra. É, é um magro no sentido positivo, tá? Atrativo. A gente também pode usar o Thin, também é magro, e evitar o uso da palavra skinny, que é um magro um pouco é, pejorativo, dando a ideia de magrelo, magrela. Então, eles não estão usando muito nos Estados Unidos, principalmente, o skinny, é, para falar que alguém é magro. Né? Então, você tem que dizer que é slim ou thin. Deixa eu colocar aqui. Tá? Magra no sentido atrativo, positivo, skinny, soa pejorativo, magrelo. E tem aqui, eu coloquei essa expressão, be skin and bones. 
pele e osso, né? Uma expressão que quer dizer muito magro mesmo, né? She was just skin and bones. Ela era só pele e osso, né? Skin and bones. Uma expressão que também a gente usa em português, né? Pele e osso, skin and bones. Próximo aqui, vamos passar. Fairly, she's fairly tall. Ela é razoavelmente, consideravelmente alta. Ok? She's fairly tall. Relativamente, consideravelmente, bastante. Aqui, comparando com o fairly, ele é um pouco menos, né? Fairly, fairly, fairly tall. Hum, brown hair. Cabelo castanho, tá? O brown não é marrom nesse caso. Então, é o cabelo castanho. On the other hand, por outro lado. É uma expressão também muito comum, muito usada, bem útil também, tá? Por outro lado. A gente tem, por outro lado, a gente tem uma expressão parecida que é on the contrary. Que é pelo contrário. Então, também é usada on the contrary, pelo contrário. Um, poderia, poderia ser colocado aqui, né? Her husband, uh, on the contrary, is very extrovert. O marido dela, pelo contrário, é bem extrovertido, tá? On the other hand. 